வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ரெசிபிஸ் அண்ட் அதனுடைய முழு ஹிஸ்டரி சொல்றதுக்காக நம்ம ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் அவர்கள் இருக்காங்க ஸோ நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபிஸ்லாம் கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷெஃப்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்கு பேசிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஷெஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் கொஞ்சம் டயர்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆமா ஷெஃப் ஸ்லைட்டா வந்து எனக்கு உடம்பு முடியல ஸோ அதனால அப்படி இருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு குறிஞ்சியில இருந்து என்ன ரெசிபி குறிஞ்சியில இருந்து நம்ம இரவு உணவு பழக்க வழக்கங்களை வந்து இப்போ பேசலாம் ஸோ குறிஞ்சி நில பகுதிகளில் வந்து இரவு நேர உணவுகளை வந்து ரொம்ப வந்து ஹெவியான ஃபுட்டு வந்து எடுத்துட்டாங்க அதுவும் வந்து அவங்களோட இரவு டைம் பார்த்தீங்கன்னா மாலை ஆறு மணி அதாவது இருட்டு ஆரம்பிக்கும் தெரியுமா ஸோ அதுதான் அவங்களோட இரவு உணவுக்கான டைம் ஸோ ஆறு டு ஏழு அந்த டைமில் தான் வந்து உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த உணவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவை எடுத்ததுக்கப்புறமும் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அவங்க வந்து உணவை எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு கலைகள் அதாவது உதாரணத்துக்கு அந்த மியூசிக்கு ப்ளே பண்ணுறது டான்ஸ் ஆடுறது இந்த மாதிரி ஒரு சில பழக்க வழக்கங்கள்லாம் உணவு முறையிலே இருந்திருக்கு ஸோ சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் செரிமானத்துக்காக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் உறவங்கவே போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு திணை அரிசியும் வேர்க்கடலை தொவையல் இதுதான் வந்து பேசிக்காக இரவு நேரத்தில் மேக்சிமம் வந்து ட்ரை பண்ணுற ஒரு உணவாக இருந்திருக்கு திணை அரிசி சாதம் வந்து எப்படின்னா நார்மலாக வந்து திணை அரிசியை வந்து வேக வச்சு எடுத்து கஞ்சி மாதிரி எடுத்து வச்சுப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த வேர்க்கடலை சட்னி அதாவது வேர்க்கடலை துவையல் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்பவே ஈஸி வேர்க்கடலையை வந்து அப்படியே டைரெக்டாக பச்சையாக இருக்க வேர்க்கடலையை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் துருவிட்டு நாலு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இந்துப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் புளி கொஞ்சம் எல்லாத்தையுமே போட்டு அம்மியில் வச்சு நல்லா அரைச்சிருவாங்க ஸோ அரைச்சிட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மை மையாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கஞ்சியோடு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சமாக வந்து தேங்காண்ணை கலவை லைட்டாக தேங்காண்ணை போட்டு பரட்டி கலவை மாதிரி வச்சுப்பாங்க அது கொஞ்சம் குழப்பி ஒரு மாதிரி வச்சுப்பாங்க அது சார சாதத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றியும் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பழக்கங்கள்லாம் இரவு நேரத்தில் இருந்திருக்கு அதுவும் வந்து வேர்க்கடலை அவங்க சொல்லவே வேணாம் ரொம்பவே ஸ்டெமினாவான ஒரு ஃபுட்டு ஸோ அதனால் இந்த வேர்க்கடலை தொகையெல்லாம் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆமா வேர்க்கடலை வந்து யூஸ்வலாவே ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுல தொவையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா இன்னும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத செஃப் சொல்லியிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க கரூர் மாவட்டத்திலிருந்து கரூர் மாவட்டம் ஐயனேரியில இருந்து கலைச்சல் பேசுறேன் மேடம் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் மேடம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிம்மா கொஞ்ச நேரம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து அந்த அவல் வந்து நல்லா ஒரு மாதிரியாக மெதுவாகிடும் சாஃப்டாகிடும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பால் பாலை வந்து நல்ல சுண்டை காய்ச்சி ஒரு நல்ல ஒரு திக்கான பக்குவத்துக்கு வரும் ஸோ அந்த இதை வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெள்ளம் இடித்த வெள்ளத்தை வந்து நல்லா வந்து பாகு மாதிரி காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ மூணும் செப்பரேட் செப்பரேட் ப்ராசஸ்ஸு எண்ட் ஆஃப் த டே மிக்சிங் மட்டும்தான் அதாவது முடிகிற ஸ்டேஜில் வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் ரொம்ப எளிமையானது ஸோ வெள்ளத்தை வந்து காய்ச்சி பாகு மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் பாலை வந்து சுண்டை காய்ச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவளை ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அவளுக்கு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வச்சிங்கன்னா அது அந்த தண்ணி உறிஞ்சு அதாவது தட்டிவிடும் அது ஊறினோடனே தட்டிவிடும் ஸோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நெய் ஏலக்காய் பட்டை ஏலக்காய் அந்த கேஷ்யூநட்டு பாதாம் பிஸ்தா இதெல்லாமே போட்டு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு ட்ரை கிரேப்ஸ் எல்லாமே போட்டு நல்லா வறுத்துங்க வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பால் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் பால் எடுத்து வச்சுருப்பீங்களா சுண்டை காய்ச்சின பால் ஸோ அந்த பால் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு கலவை நல்லா ஒரு கொதி கொதிச்சதுன்னு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஏலக்காய் பொ
சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சிஸ்டர் ஓகே இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ணிருக்கீங்க வீட்ல சாம்பார் வாங்கி தந்த பொரியல் ஓகேமா என்ன ரெசிபிமா கேட்க போறீங்க பசங்க ஸ்கூல் ஓபன் ஆகுது லஞ்சுக்கு டிஃபரண்டா ஏதாச்சும் சாதம் அது கேட்கலாம் ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி சரிங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சார் வீட்ல எல்லாம் நல்லா இருக்கங்களா ஆ எல்லாம் நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன சொல்ற அதுதான் நல்லா சூப்பரா பொறுமையா நல்லா இருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க அம்மா அவங்களும் சொல்றது நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்றது நல்லா இருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இப்ப என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கமா குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூல் ஆ குழந்தை லஞ்ச் இப்ப கொடுத்தா பாத்துங்க சார் கண்டிப்பா சொல்றேன் குறிச்சு வச்சிடுங்க பொதுவா வந்துட்டு இந்த குழந்தைங்க ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து சம்மர் டைம்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் வந்துட்டு சம்மரில் வந்து ஒரு சுரக்கா சாதம் செஞ்சு கொடுத்து விட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஃபுட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது எப்படி பண்ணுறது நான் சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சுரக்காவை க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து பாசிபர் பேக் வச்சு எடுத்துப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரைஸை வந்து ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு நல்லா கொலையை வச்சு அதாவது நல்லா கொலையவே வச்சு எடுத்து பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு நெய் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் நாட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தேங்காய் நாட் போட்டு கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு இதெல்லாமே போட்டு தாலி போட்டுட்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுங்க தென் வந்து துருவண தேங்காய் கொஞ்சமாக வந்து துருவண தேங்காய் இதை போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்கள் துருவண தேங்காய் நல்லா பொண்ணு நிறமாக வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் மறக்காமல் வெயில் காலத்துக்கு குளிர்ச்சியான ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயத்தை யூஸ் பண்ணுறத விட சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ச்சி ஸோ அதனால் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக வந்து சீரக பொடி மட்டும் சேர்த்துங்க வேறு எதுவும் தேவையில்ல பச்சை மிளகாய் காரம் இருந்தால் போதும் பைனா இருக்குன்னா பூண்டு அதாவது பொடியான இருக்குன்னா பூண்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சுரக்காவை போட்டு அதில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா இஞ்சிற அளவு குக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச பருப்பு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாதம் ஆல்ரெடி நீங்கள் நல்லா கொலைய வேக வச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டு கருவேப்பில்லை மல்லி இலை போட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு டிஷ்ஷாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பாரு நம்ம ஷோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கள் பேர் பிரியா மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நாங்கள் வேலூர்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கும்மா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா என்ன சமையல் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு வீட்டில் ஆமாவா சமையல் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே என்ன சமையல் பண்ணியிருக்கீங்க ஹலோ ஒரே காத்தா வீசுதே எங்க இருந்து பேசுறீங்க நீங்க வெளிய வெளிய இருந்து பேசுறீங்க நான் வீட்ல இருந்து பேசுறது தவா சரியா கிடைக்கல மேம் ஓகே மைனர் ரெசிபி மா கேட்க போறீங்க கீர் எப்படி மேம் பண்றது என்னமா கீர் கீர் மேம் கீரா ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கேமா இந்த வெயில் காலத்துக்கு வந்து கீர் பண்ணி சாப்பிடணும்னு ஆசை ஆமா சார் அதுக்கு கொஞ்சம் டவுட் சார் அதான் சார் கேட்கலான்னு ஒண்ணு இல்ல கீர் வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ கீர் வந்து பண்ணுறது வந்து அஸ் யூஷுவல் நீங்கள் பாயசம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பால்லாம் சுண்டை காய்ச்சி எல்லாமே ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் கீர் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கேரட் வந்து ரொம்ப நல்லது இல்லையா ஸோ கேரட்டில் நம்ம எப்படி கீர் பண்ணுறது நான் சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க கேரட்டை வந்து நல்லா துருவிக்கலாம் கேரட்டை நல்லா துருவி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பால் பால் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு மூணு கேரட் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு கிராம் வந்து நூறு எம்எல் வந்து பால் எடுத்துப்போம் ஸோ ரெண்டு வந்துட்டு போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்லா இஞ்சி வைக்கணும் ஸோ அது இஞ்சி ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக க்ரீமியாகும் ஸோ அந்த கேரட் வந்து நல்லா குக்காக இருக்கும் அதே நேரத்தில் பாலும் வந்து நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கங்க ஸோ சக்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சக்கரையும் நல்லா அது அந்த அந்த க்ரீமோடு சேர்ந்து நல்லா இதாகிற அளவுக்கு பக்குவத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காய் பொடி முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா இதெல்லாமே ஃபைனாக க கட் பண்ணிவிட்டு பொடியாக நறுக்கிட்டு அதில் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடு
வணக்கம் வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஓகே ஷெஃப் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது எங்களுக்கு டிப்ஸோ இல்ல ரெசிபி ஏதாவது சொல்லுங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் ஸோ அந்த உணவு உணவு வகைகளை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதோட கண்டினியூட்டியாகவே பேசிடலாம் ஸோ அந்த உணவில் வந்துட்டு மறக்காமல் வந்து பழம் வாழைப்பழங்கள் வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டியாக பண்ணி சாப்பிட்ருந்தாங்க அப்படின்னு வாழைப்பழத்தவே ராவா வந்து நேற்று பஞ்சாமிர்தம் ஸ்டைலில் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இன்னொரு இதை வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழத்தை வந்து சுட்டு சாப்பிட்றது அதாவது ப பழத்தை வந்து மாவு மாதிரி பசைஞ்சிட்டு அதை சுட்டு சாப்பிட்றது இரவு நேரத்தில் வந்துட்டு பழங்களை வந்து அதாவது காயும் இல்லாமல் பழமும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கம்பிலேயோ இல்லை ஒரு கம்பிலேயோ குச்சியை மாதிரி இதில் குத்திட்டு ப வாழைப்பழ தோலை உரிக்காமல் மேலாப்பில் வந்து சுட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சுட்டது எல்லாமே ஓரளவு கருகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு அது மேலே வந்து ஹனி அப்ளை பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம இன்றைக்கி டேஸ்ட் இன்றைக்கி ஸ்டைலில் அதை இப்போ ட்ரை பண்ணோம்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பட் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டாக எப்படி பண்ணலான்னா வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் போட்டு ரோஸ் பண்ணிப்போம் குட்டி குட்டி பீஸாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நெய்யில் போட்டு ரோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து பா தேனை வந்து மேலே ஊற்றி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பார் செம்மையாக இருக்கும் பொல்லியே ஷெஃப் நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம காலர் வந்து லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஓகே நான் பேசுறது எனக்கே திரும்ப கேட்குது ஸோ உங்கள் டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க வணக்கம் ஹலோ உங்கள் டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்க வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க முறைகள் <laughs> 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 அவங்களோட வாழ்வியிலே ஒரு சில விஷயங்கள் அன்றாடம் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது டெய்லி டெய்லி காலங்காலமாக நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இப்போ சொல்லப்போனால் அந்த தேக்கடி மூ மூணாறு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி மலைகள் சைடில் தேனி கம்பம் அந்த சைட்லலாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் உயரத்தில் போய் பார்த்தா மலைவாழ் மக்கள் இன்னமும் அதே ஸ்டைலில் ஆக்சுவலாக என்னென்னா நம்ம கடல் அந்த பக்கம் கடல் இந்த பக்கம் மலை ஸோ இதுக்கடுத்து வந்துட்டு இவங்க தான் வந்து ரொம்ப ஒரு எல்லா வளமும் கிடைச்ச ஒரு மக்களாக வாழ்ந்தனால அவங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச மாதிரி இப்போ அங்கே செடி இருக்குது கொடி இருக்குது மரங்கள் இருக்குது காய்கள் இருக்குது ப கனிகள் இருக்குது எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையே வந்து அவங்களுக்கானதாக அழகாக வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இங்கே சிட்டியில் வாழ்கிற லைஃப்லாம் வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தான் பட் ஆனால் அவங்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் உணவு வந்துட்டு எங்கே போனால் பழம் கிடைக்கும் இங்கிட்டு போனால் கொடி பறித்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு இருந்தது மாறி மாறி வணக்கம் <laughs> கருவேப்பிலும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஸோ அது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஆ கருவேப்பில் பொடி பண்ணுறதுக்கு வந்து கருவேப்பில் வந்து நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்போம் ஸோ கருவேப்பில் எப்படின்னா அளவு நான் சொல்லிடுறேன் உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு உளுந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஸோ இது சேர்க்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் கருவேப்பில் வந்துட்டு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு கிளாஸ் அளவுக்கு தட்டணும் ஒரு நாலு கிளாஸ் அஞ்சு கிளாஸ் வந்து தட்டி தட்டி அதாவது அமுக்கி அமுக்கி வச்சு எடுத்தீங்கன்னா கருவேப்பில் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரு கிளாஸ் அந்த அளவுக்கு உளுந்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு அந்த மாதிரி அளவு எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதில் கால் வாசி வந்து மிளகு இதை எடுத்துக்கங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பத்து வர மிளகா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து இடித்த பூண்டு பூண்டு இருக்கு இல்லையா பூண்டை நல்லா தட்டிக்கங்க ஒரு ஒரு பல் ரெண்டு பல் பூண்டை வந்து நல்லா தட்டிட்டு அதையும் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு 
கொஞ்சமாக வந்துட்டு பெருங்காய பொடி உப்பு இதை மட்டும் போட்டு கரக்கரன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சு பாருங்கள் குழந்தைங்க உண்மையிலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் முத்துலட்சுமி நாங்கள் தூத்துக்குடியிலேருந்து பேசுகிறோம் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிம்மா ஓகே என்ன ஃபஸ்ட் டைம் நீங்க <laughs> 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 வித்தியாசமாக்குறதுனால இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு குழம்பு ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிங்க அதுவும் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் புடலங்காய் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க புடலங்காவை வந்து கட் பண்ணி நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி அதாவது தண்ணி கொதிக்கும் போது அதில் ஒரு ஒரு வேக்காடு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு லைட்டாக எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு அந்த புடலங்காவை வந்து அந்த தண்ணியை வந்து இறுத்து ரசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த புடலங்காவை வந்து நல்லா புழிஞ்சு மஸ்லிங் கிளாத்தில் போட்டு புழிஞ்சிட்டு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு பச்சை மிளகா சீரகம் மிளகு இடித்த சீரகம் மிளகு கொஞ்சமாக வந்து ஃபைனலாக இருக்குன்னா பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்ல ஒரு பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு குட்டி குட்டி பால்ஸாக அதாவது குட்டி குட்டி உருண்டையாக வந்து உருட்டிக்கலாம் உருட்டி அதை வந்து ஆயிலில் போட்டு எண்ணெயில் போட்டு நல்ல கரெக்டான பக்குவத்தில் ஹீட்டில் வச்சுட்டு பொறிச்சு எடுத்துப்போம் ஸோ உருண்டை ரெடி ஆயிரும் ஸோ உருண்டை குழம்பு மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட புடலங்காய் உருளை உருண்டை குழம்பு ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக வந்துட்டு தக்காளி வெங்காயம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பருப்பு பாசி பருப்பு இதை மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுக்கோம் எண்ணெய் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து கடுகு வெந்தயம் இதெல்லாமே போட்டு சீரகம் எல்லாமே போட்டு தாலி போடுங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போடுங்க அடுத்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக வந்து ரெண்டு பூண்டு சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வேக வச்ச பருப்பு ஸோ வேக வச்ச பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த பருப்பு நல்லா கொதித்து நல்ல ஒரு மாதிரியாக க்ளே ஆகி ஒரு மாதிரியாக டெக்ஸ்டராக வரும் பருப்பு வந்து நல்ல ஒரு மாதிரியாக கொலை கொலைன்னு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக வந்து புளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க புளி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக வந்து சீரகத்தூள் இதெல்லாமே போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க குளம் நல்லா கொதித்து நல்லா பக்குவத்துக்கு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பில் மல்லியெல்லாம் போட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உருண்டை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா பொடலங்காவை ஸோ அதை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அது அது உடையாத அளவுக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ போட்டுட்டு குழந்தைங்களுக்கு சாதத்துக்கு கொடுக்கும்போது ரெண்டு உருண்டை போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க थैंक्स फॉर कॉलिंग அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கீர்த்தனா கீர்த்தனா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நான் ஆலாயில இருந்து பொன்னேரில இருந்து ஃபோன் பண்றேன் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஹலோ பக்கத்துல யாரோ திட்டுறாரு யாரு கிட்ட எல்லாம் போட்டு ஓகே என்ன ரெசிபி கேக்கணும் என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க திட்டு வாங்குறக்கு என்ன கொடுத்து விட்டீங்களா ஹலோ பேசுங்கமா என்ன ரெசிபி மா வேணும் எள்ளு சாதம் எள்ளு சாதமா ஆ ஓகே நல்ல ரெசிபி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு வேற அவங்க திட்டு வாங்கி தரணும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு ரெசிபி கேட்றீங்க சைடுல யாரோ உங்களை திட்டனதே எனக்கு கேட்றச்சு எனிவே நீங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெசிபி கேட்றீங்க அத நான் சொல்றேன் எப்படி இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆ நல்லா இருக்கு நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சமய எல்லாம் வந்து எலிமையா கத்திட்டு இருக்கீங்களா ஆமா ஓகே ரொம்ப எலிமையா ஒரு எள்ளு சாதம் எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன் குறிச்சு வச்சுக்கங்க பொதுவாக வந்து எள்ளு சாதம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மொதல் வந்து பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ பவுடர் எப்படி பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் மொத்தத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் வந்து எள்ளு போட்டுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 
கருப்பையில் ரொம்ப முக்கியம் வந்து கருப்பையில் கருப்பையில் சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இதை நல்லா போட்டு ரோஸ் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கடலை பருப்பு கொஞ்சம் ஒன்று உளுந்து அதெல்லாம் போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நாலு பூண்டு இடித்த பூண்டையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணி வச்சுங்க அப்படி இல்லைன்னா இடித்த பூண்டை வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் வெயிலில் காய போட்டு அதை பவுடராக கூட அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ அரைச்சி வச்சுட்டு இந்த சாதம் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ரோஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வர மிளகா கருவேப்பில் இதெல்லாமே போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு பவுடர் மாதிரி கரக்கரன்னு அரைச்சி பவுடர் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக வேக வச்ச சாதம் ஸோ அந்த சாதத்தை நல்லா வடிச்சுட்டு உலர்த்திடணும் கொஞ்சம் நேரம் உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரைஸ் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக உதிரி உதிரியாக அழகாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து வடித்தோடனே செய்யாமல் வடித்த சாதத்தை ஒரு தட்டில் போட்டு உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாத்திரத்தில் தேங்காய் போடுங்க தேங்காய் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வந்து கடலை கடலை நிலக்கடலை இருக்கு இல்லையா ஸோ நிலக்கடலை கடுகு உளுந்து இதெல்லாமே போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிங்க ரோஸ் பண்ணிட்டு கருவேப்பில்லை ரெண்டு வர மிளகா மட்டும் போட்டுட்டு நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பவுடரை போடுங்க கொஞ்சம் வந்து சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரைஸை வந்து போடுங்க ரைஸை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இறக்க போகிறப்ப மல்லி எல்லாம் போட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வாசனையாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் குறிஞ்சிடல <laughs> 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 நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த பழம் ஸோ பழத்தை வச்சு இன்னொரு விதமான ஒரு தோசை எப்படி பண்றது குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேன் கேக் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பழத்தை வந்து பாலப்பழத்தை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துப்போம் எடுத்துட்டு மாம்பழ சாறு இருக்கு இந்த சம்மர்ல ரொம்பவே ஈஸியா கிடைக்கும் ஸோ மாம்பழ சாறு வாழைப்பழம் கொஞ்சமா வந்துட்டு அரிசி மாவு இதெல்லாம் நல்லா போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு தேன் அதில் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக வெள்ளம் சாரி தேன் இல்லை வெள்ளம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கும் கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு கொஞ்சம் அங்கங்கே பாதாம் பிஸ்தா அதெல்லாம் போட்டு வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுட்டு ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாழை இலையை போட்டு தட்டிட்டு தோசைக்கல்ல ஒரு குட்டி குட்டி ரவுண்ட் ரவுண்ட் பீசஸாக வச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா கிரில் பண்ணிவிடும் கிரில் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கிரில் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் அரிசி மாவு போட்டனால நல்ல ஒரு லேயர் கிறிஸ்பி கிடைக்கும் ஸோ அந்த நல்லா கிறிஸ்பி ஆகணும் நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் முறுமுறுனு வரும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு குழந்தைங்களுக்கு மேலாப்பில் ஹனி போட்டுட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் பேன் கேக்குன்னு சொல்லிவிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் ஒரு சில இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அது முத முத கண்டுபிடிச்சதே இந்த மக்கள் தான் அப்படின்றதும் கூட இங்க ஒரு முக்கிய குறிப்பு நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கணும் ஏதாவது ஈஸியா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இது ரொம்ப நினைக்கிறேன் சூப்பரான ரெசிபிஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணலாம் விவசாயம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லைன் கிடைக்காத விவசாயம் சாரி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க கண்டிப்பா லைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதுல இருந்து சைனிங் ஆஃப்